Assalamu alaikum guys this is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds so guys as you know the series of short stories is going on and uh, today's short story is Strong Horse Tree by Alice Walker so guys let me tell you about uh, the author she is an american novelist short story writer poet and uh, social activist in 1982 she wrote the novel द कलर पर्पल ये इन्होंने 1981 से 1982 के दरमियान में लिखा और ये 1982 में ही पब्लिश किया गया जिसकी वजह से इन्हें पॉलिटर अवार्ड भी मिला और इन्हें नेशनल बुक अवार्ड भी मिला तो नेशनल बुक अवार्ड इन्हें मिला हार्ड फिक्शन के लिए सॉरी हार्ड कवर फिक्शन के लिए और पॉलिटर अवार्ड इन्हें मिला फॉर फिक्शन सो गाइज वर्ल्कर जो थी वो एक मिडिल क्लास फैमिली फैमिली से थी और द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि ये ब्लैक uh, फीमेल हैं और uh, इनकी जो फैमिली है ये भी कोई इतनी अच्छी वेल्दी फैमिली नहीं थी और नॉर्मल uh, फैमिली से बिलोंग करती थी एंड शी वॉज बॉर्न इन एटॉन्टन जॉर्जिया अ रूरल फार्मिंग टाउन और इनके जो दोनों माँ बाप थे ये यानी जो लैंड ऑनर्स की ज़मीन पे जो किसान काम करते हैं और उसके बाद ये तय पाया जाता है कि जो अपनी उनकी जो कमाई होगी उसका हाफ परसेंट जो है वो लैंड ऑनर को दिया जाएगा वो काम करते थे और इनकी जो मदर थी वो ज़्यादा यानी पैसे कमाने के लिए अपने बच्चों के लिए वो ड्रेस भी स्टिच करती थी और इनके साथ जो ट्रेजिडी हुई थी वो ये है गायस के छोटी जब ये एट एट इयर्स की थी जब आठ साल की थी तो इनके भाई ने अपनी एक बीबी गन से इनको एक यानी शूट किया था जिसकी वजह से इनकी आईज़ का इशू हो गया था और ये टोटली ब्लाइंड हो गई थी क्योंकि उस टाइम पे आ, कोई इमिजिएट मेडिकल इनको नहीं मिल पाया था जिसकी वजह से इनकी जो आइज़ थी वो परमानेंट ब्लाइंड हो गई थी और और जो इनका स्कूल था वो भी ये नहीं कंटिन्यू कर पाई थी लेकिन इन्होंने एज अ स्कूल इन एटनटन वर सेग्रीगेटेड सो वर्क ओनली अटेंडेड दी हाई स्कूल अवेलेबल फॉर ब्लैक सो गाइस लेट्स स्टार्ट द समरी इट्स अ लिटिल लॉन्ग बट इट विल गिव यू मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टोरी समरी गाइस लेट्स सी द समरी Generally people believe that it is an age of machines where science has progressed a lot man is touching the heights of sky and making discoveries in almost every walk of life man has started to move in and air is discovery of atomic bombs and missiles has proved that how much man has progressed and uh, has known how to cure and control those diseases which were impossible to control in past guys main aapko ek ek paragraph padhti jaungi aur sath sath isko elaborate karti jaungi ye zara sa ye jo short story hai ye bata rahi hai ki jo kitni brutality thi kitni atrocity thi black logon ko jo face karni padti thi ke ab कितनी गो कितनी भी तरक्की हो गई है कितना भी सब कुछ हो गया है कितनी डिस्कवरीज हो गई हैं एटॉमिक बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब्स मिसाइल्स वगैरह क्रिएट हो गए हैं बहुत से डिजीज़ को रिकवर कर लिया गया है क्योर कर लिया गया लेकिन इसके बावजूद जो कंजर्वेटिविटी है और जो स्टीरियो हैं वो हम लोग उस उस चीज़ को एलिस वर्कर ने बड़े अच्छे से हम लोगों को पोट्रे हमारे सामने पोट्रे किया है कि जो इंग्लिश मैन हैं जो यानी उनके डॉक्टर्स हैं वो भी पसंद नहीं करते कि वो ब्लैक लोगों को ट्रीट करें वो उसमें शेम फील करते हैं तो ये ये मिजरी दिखाई गई है बहुत अच्छे तरीके से मॉडर्न मैन इज़ थिंकिंग दैट ही हैज़ लर्न हाउ टू लिव हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ बाई फॉलोइंग हिज सेवेज और डार्क डिज़ायर्स वन Uh, on the one hand man is moving upward where he is progressing a lot in different fields while on the other hand he is equally moving downward where 
he shows the darkened and uh, criminal aspects of his personality by behaving rudely to their fellow man beings fellow human beings so guys yani asal mein to jo hain white people wo samajhte hain ki black people jo hain wo savages hain un logon ko they are totally illiterate unko bilkul tameez nahi hai kisi bhi cheez ki to actually agar hum log dekhein to asal mein white men ke upar ye cheez hum log laga sakte hain lagu kar sakte hain kyun kyunki itne padhe likhe hone ke baad jab unke liye ek insaan insaniyat ke liye unke dil mein rehm nahi hai to wo kahan se padhe likhe hain ये चीज़ अगर तो आप लोगों ने गायज हार्ट ऑफ डार्कनेस और थिंग्स फॉल अ पार्ट देखा या पढ़ा होगा तो उससे उससे आपको काफ़ी आइडिया आपका क्लियर हो जाएगा उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है कि वाइट मैंस ने किस तरह उनको ट्रीट किया ब्लैक पीपल्स को और फिर एच पी ने दिखाया एच पी का नावल है थिंग्स फॉल अ पार्ट ये इट्स अ फेमस वर्ल्ड वाइड फेमस नावल फ्राम एश पी जिसमें उसने दिखाया कि जो ब्लैक पीपल हैं उनका भी एक पूरा कल्चर है वो इलिटरेट नहीं है वो किसी भी तरह उन्हें आप सैवेज नहीं कह सकते वो एक पूरी उन अगर उनका मुआरा था तो वो भी अपने मुआरे में कम्प्लीट थे सो गैस लेट स्टार्ट इट इज़ वेल नॉन दैट द यूरोपियन कंट्री स्टार्ट टू एक्सप्लोर एंड कलोनाइज सो मैनी एरियाज ऑफ दिस वर्ल्ड एट द स्टार्ट of 17th century and the peak of this colonial power of europe was shown by the second half of 19th century germany belgium france and above all great britain obviously ruled over almost half of the world takriban uh, guys ye jo yani colonization imperialism ka jab uh, start hua tha concept to unhone takriban <coughs> हाफ वर्ल्ड पे ये सब चीज़ उन्होंने आजमाई थी सब कॉन्टिनेंट में भी आप लोगों को पता है जब अंग्रेज़ आ गए थे तो वो सब इसी तरह ही हुआ था उन लोगों ने कॉलोनाइजेशन की थी फिर ये ब्लैक पीपल का जो ऑस्ट्रेलिया में भी ये सब कुछ हुआ था तो ये सारी चीज़ें उन्होंने तकरीबन इसी परस्पेक्शन पे कि जी हम लोग क्लोनाइज करेंगे लोगों को इनको हम लोग लिटरेसी रेट को बढ़ाएंगे ये सब चीज़ें तो जो असल में जो कॉन्सेप्ट थे वो कुछ हो रही थे अ नोटिसबल सेंस ऑफ कॉन्फिडेंट एंड प्राइड ऑल्सो केम अलॉन्ग विद दिस मावलिस अचीवमेंट दैट वॉज अबाउट यूरोपियन सिविलाइजेशन दैट इज़ द बेस्ट सिविलाइजेशन ऑन द अर्थ and at that time black skinned persons were considered slaves and it was believed that they were born to serve others aur yahi samjha jata tha white mans ki yahi mentality thi ke jo black people hain wo wo to sirf savages hain aur unka jo asal maqsad hai paida karne ka wo sirf unka yahi hai ke wo wo slave hain ghulam ke taur pe unko treat kiya jaye and they are not able to consider the high mark or respectable peoples so let's come forward and it was believed that uh, they were born to serve others strange is that while skin persons are considered civilized and uh, torch bearer while on the other hand all black skin persons were considered cheap inferior and above all slaves which were in need to be civilized according to the white skin people but reality is that such skin uh, such white skin people themselves were tyrant cruel cheap savage and inferior and prejudiced and they themselves were in the need to be civilized because they were white at face but dark at heart सेम यही चीज़ हार्ट ऑफ डार्कनेस में उसने दिखाई है कि ऑल दो दे वर रिस्पेक्टेबल एंड लिटरेट पीपल बट एक्चुअली उनके जो हार्ट थे वो डार्क थे डार्कनेस ऑफ हार्ट यानी हार्ट ऑफ डार्कनेस को हम जब ऑपोजिट लेते हैं तो वो बनता है हार्ट डार्कनेस ऑफ हार्ट तो एक्चुअली वो वो तो ये कहते थे कि जैसे जो ब्लैक पीपल्स हैं वो इलिटरेट हैं वो चीप हैं वो स्लेव्स हैं और असल में जो उनका दिल था वो वो बहुत डार्क था क्योंकि उनकी जो उनके बारे में सोच थी ब्लैक पीपल्स के बारे में वो बहुत घटिया थी कि वो उनको बड़ा इन्फीरियर सा समझते थे तो असल में जो देखा जाए तो असल में गलत जो थे वो वाइट पीपल थे अभी भी गाइस देखा जाए तो उनको कुछ इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती और अगर हम देखें तो एलिस वर्कर बहुत कामयाब एक नावलिस्ट हैं जो अभी भी यानी लाइव हैं 
उनकी डेट ऑफ बर्थ गायस है नाइन फेबरी नाइनटीन फोर्टी फोर तो उसके अकॉर्डिंगली वो यानी अभी तक जिंदा हैं एज देर शुड देर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन वाइट एंड ब्लैक ओके एलिस वोल्को इज़ अ वेल नॉन फीमेल राइटर ऑफ यू एस ए हु इज़ फेमस फॉर द कलर पर्पल कलर पर्पल जो है गायज इनका बहुत फेमस नावल है जो कि बहुत 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 ज़बरदस्त लिखा है इन्होंने मुझसे भी रहा नहीं गया जब मैं ये इसके बारे में पढ़ रही थी तो इट्स रियली वेरी वेरी गुड नावल यू मस्ट गो थ्रू फॉर दैट ऑल्सो and uh, it is uh, obvious that she has written a lot on the rights of black people because she herself was a black woman even her heroines are black women struggling to emerge from a history of uh, oppression in the society of white people and abused by black males who have failed women and themselves guys this story mein bhi hum log dekhte hain कि जो रानी टोमर है वो भी अब्यूज़ की गई थी और उसका एक बेटा था जबकि उसकी शादी नहीं हुई हुई थी तो इसमें उसने दिखाया गया है कि ब्लैक वुमेन पे उनके अपने जो मेल से उनका भी अच्छा किरदार नहीं दिखाया गया एलिस बिलीव्स इन द इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी रिफ्लेक्स वर्कर्स व्यू अबाउट ब्लैक पीपल और वर्कर जो हैं वो अपने व्यूज़ हम लोगों के साथ शेयर करती हैं ब्लैक पीपल्स के बारे में थ्रू हर फेमस शॉर्ट स्टोरी स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी द स्टोरी बेस्ड ऑन अ यंग फीमेल रानी टोमो एंड हर इल सन एंड रानी टोमो इज शॉन the victim of white man savagery and exploitation as she is unmarried but having a child snooks so yahan dikhaya gaya hai ki isi tarah wo unmarried thi jabke unka yani rani tomar ka dikhaya gaya hai ek beta aur isi tarah brutality dikhai gayi hai white man ki her son is her world when story opens rani tomar is in the helpless situation because her only son <coughs> Snooks is too ill and he is dying of double uh, pneumonia and a whopping cough and Rani is in great difficulty She tries her best to save her son she wants to call a real doctor for his medical checkup and treatment but doctor would not come to check black lady's child ये जो यानी इसी तरह डिफ़िकल्टीज़ दिखाई गई हैं और क्रोलिटी दिखाई गई है कि जो डॉक्टर है वो भी शेम फील कर रहा है कि नहीं वो नहीं जाएगा ब्लैक वुमन के बेटे को ट्रीट करने के लिए तो इसी तरह दिखाया जाता है गायज के जो वो बच्चा है इसी तरह बीमारी में मर जाता है और कोई भी डॉक्टर अग्री नहीं करता उसको ट्रीट करने के लिए इस यही मिजरी दिखाई गई है कि किस तरह ब्लैक पीपल को फेस करनी पड़ती थी अपनी ट्रबल्स तो और कोई उनका सॉर्ट आउट नहीं करने के लिए आता था उन्हें तो रैनी टोमो डज नॉट रियलाइज हर पोजीशन एंड होप्स दैट डॉक्टर विल कम वो अपनी उम्मीद फिर भी बरकरार रखती है कि शायद एक डॉक्टर आएगा जो कि मेल मैन आता है आ, तो उसको वो कहती है कि वो जाए और बताए आ, किसी डॉक्टर को लेकर आए तो वो उसको भी बहुत ज़्यादा स्मेल फील होती है रानी टॉमर से और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अगली भी है और स्मेली भी है तो वो उसे जान छुड़ाने के लिए उसे वादा कर लेता है कि हाँ वो डॉक्टर को लेकर आएगा तो रानी टॉमर डज नॉट रियलाइज हर पोजिशन एंड होप्स दैट डॉक्टर विल कम शी इज़ नॉन एज अ लविंग मदर हु इज़ टू अटैच टू हर सन बिकॉज शी इज़ हैविंग नो अदर कनेक्शन एंड दैट्स वाई शी डज ईच एंड एवरी शी कुड द हेरोइन रानी टॉमर इन द स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी इज शोन एन इंटेलिजेंट एंड मेच्योर लेडी हु डज नॉट लाइक कंजर्वेटिव थिंग्स दैट्स वाई शी रिजेक्ट सारा हु इज अ नेबरिंग लेडी एंड हु इज consider to be a witch and known uh, uh, and knows the treatment of pneumonia by herbs and magic she advised rani tomer to try some home remedies but rani scornfully rejects because she doesn't believe in that swap magic that sara practices सो गाइज़ ये जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है ये जो सारा है रानी टोमर की नेबर है और वो होम रेमेडीज़ करती है और कुछ मैजिक वगैरह करती है जिसकी वजह से बाकी लोग उसे विच समझते हैं और उसे अच्छी लेडी कंसिडर नहीं करते और जो वो सारा है वो भी उसको मशवरा देती है रानी टोमर को कि तुम अपने बच्चे की जान बचाने के लिए कुछ होम रेमेडी ट्राई कर लो और 
मुझे अलाउ करो कि मैं तुम्हारे बच्चे के लिए कि जान बचाने के लिए कुछ करूं लेकिन वो रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो बेश गरीब है लेकिन वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती और वो नहीं चाहती कि सारा उसके बच्चे के लिए कोई ट्रीटमेंट करे शी अगेन एंड अगेन कॉल्स फॉर डॉक्टर बट शी डिड नाव थिंक दैट शी इज़ ब्लैक लेडी फॉर होम देर इज़ नो पिटी एंड काइंडनेस इन दिस वर्ल्ड ऑफ वाइट पीपल वो बेचारी का ये सोच ही नहीं थी कि शायद मैं ब्लैक हूँ इसलिए कोई वाइट पीपल नहीं आएंगे मेरी हेल्प के लिए ना ही डॉक्टर आएगा तो वो कंटिन्यूसली अपनी जो होप है उसको बरकरार रखती है और हमें यही सोचती रहती है कि शायद वाइट मैन जो है वो आएगा उसके बच्चे की जान बचाने के लिए रेनी एंड हर सन्स न्यूक सफर्ड अ लॉट मेन मैनली बिकॉज ऑफ देअर स्किन कलर बोथ सन एंड मदर आर इन बैड कंडीशन एंड सफरिंग फ्राम हंगर illness and are ignored especially because of the discriminative behavior of so called civilized white people who treats every white like a slave and it would be an insult for a doctor to treat a slave uh, to treat a slave child no matter how innocent he snocks uh, uh, bracket mein hai guys snocks ka naam or is यानी जो वाइट पीपल है उसको कोई फिक्र नहीं है ही डजेंट हैव एनी कंसर्न टू दैट इल पर्सन बिकॉज ही इज़ ब्लैक वो जो बच्चा है वो क्योंकि ब्लैक है इसलिए डॉक्टर का उसे कोई लेना देना नहीं है ना ही वो किसी ऐसे बच्चे को ट्रीट करेगा जो कि एक सेविज है और स्लेव है और लोएस्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है स्पेशली कि वो ब्लैक है तो ही विल फील वेरी शाए एंड सॉरी ही विल ही विल फील वेरी शेम टू गो टू कवर हर सन सो ये सारी जो बैकग्राउंड है इसमें दिखाया गया है कि हाउ दे वर एक्चुअली इलिटरेट सो टायर्ड एंड होपलेस रानी टॉमर गोज अगेन एंड अगेन टू द डॉक्टर बट वाइट डॉक्टर डज नथिंग इन फैक्ट so he is cons- uh, constantly repulsed with her bad breath and uh, unwashed appearance she was uh, hopeful that doctor will come and snooks will be all right that's why she waits a lot but doctor gives no importance to rani rather it was just like the insult of white doctor to treat a black lady's child so doctor gives no time and importance to them यही बात है कि वो यानी इसी चीज़ को रिपीट किया जा रहा है कि जो टैनी रोमर है वो अपने सॉरी हिरानी टोमर है वो बार बार कोशिश करती है कि अपने बेटे के लिए अपने डॉक्टर को अवेलेबल कर सके लेकिन डॉक्टर को कोई लेना देना नहीं है उस बच्चे से जो कि मर रहा है वो सिर्फ इसी चीज़ में है कि वो उसे ये नहीं अच्छा लगता कि वो एक ब्लैक लेडी के बच्चे को ट्रीट करे जाकर Defeated and hopeless, at least Rani allows Sara to do something to save her child. और आखिरकार जब माँ के पास कोई solution नहीं होगा अपने बच्चे को बचाने का तो वो किसी भी हद पर जा सकती है तो वो end पर उसको यही होता है कि अब ये जो last option Sara के magic की और home remedies की रह जाती है वो उसी को accept करती है और उसे allow करती है कि वो उसको कुछ ना कुछ treat करे उसके बच्चे के लिए treatment करे After examining Snook, Sara announces that only one thing that can save his life is strong horse tea. Horse urine. ये जो स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी है गायज ये सेम्बोलिज्म में भी आएगा और इसका यानी ये हॉर्स का जो यूरिन है उसके वो है जिससे वो कहती है कि ये लास्ट एक चीज़ है जिससे वो उसके बेटे को क्योर कर सकती है रनिंग गोज आउटसाइड इन टू द रेन चेज इज़ डाउन द हॉर्स एंड यूज हर शूज़ एज कंटेनर क्योंकि उसका जो वो कंटेनर लाना भूल जाती है गायज तो वो क्या करती है वो अपने शूज़ को एज अ कंटेनर यूज़ करती है यूरिन के लिए टू कैच द टी एंड वी सी दैट दैट वाइल्ड शी इज़ कलेक्टिंग अ हॉर्स केक्स हर डाउन बट शी कंटिन्यूज यहाँ दिखाई गई है गायज एक बड़ी बहुत अजीब सी एक स्ट्रेंज सी सिचुएशन जो कि बहुत हार्ट रंचिंग है कि उसको जो हॉर्स है वो किक करता है इसके बावजूद क्योंकि वो माँ है वो फिर से खड़ी होती है और उसे कलेक्ट करने की कोशिश करती है और एंड द फीलिंग ऑफ पिटी अराउज एज वी सी दैट रैनी इज़ कलेक्टिंग थी ऑन द वन हैंड वाइल ऑन द अदर हैंड हर सन हैज़ जस्ट पास अवे इन द हैंड्स ऑफ सारा ये uh, ये सब रिज़ल्ट है उस ब्रुटैलिटी का उस एट्रॉसिटी का जो कि वाइट मैन से हुई है जो जिनकी एक्चुअली जिनकी जो लोग समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा uh, यानी इन्फीरियर uh, हैं असल में वो ख़ुद इन्फीरियर हैं वाइट पीपल्स जिसकी वजह से सारा को अपना बेटा खोना पड़ा 
जिससे वो बेहद मोहब्बत करती थी तो ये बहुत गायज एक हार्ट रंचिंग स्टोरी है और बहुत इस चीज़ से दुख होता है कि वो एक माँ जो कि तरसती रह गई अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने अपनी होप को कायम रखा अपनी उम्मीद को टूटने नहीं दिया लेकिन एंड पे ऑल इन वेन सो इट वॉज द डिज़ास्टर एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर द मदर टू लूज हर ओनली चाइल्ड ओनली बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द वाइट डॉक्टर एंड शी शोज नॉट ओनली इन जस्टिस क्रोलिटी सर्वजरी एक्सप्लाइटेशन ऑफ द वाइट बट द डार्कर एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी ऑफ वाइट वेयर सक्सेस वर्शिप इन इज इट्स रिलीजन यही यही गाय जो मैंने आपको बताया कि डॉक्टर की सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से एक बच्चे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा अगर वो टाइम पर आ जाता बच्चे को मेडिसिन मिल जाती उसे ट्रीटमेंट मिल जाता तो शायद आज वो अपनी माँ के गोद में जिंदा होता रानी टोमो बिकम द रिस्पेक्टेटिव रिप्रजेंटेटिव सॉरी गैज रानी टोमो बिकम्स ए रिप्रजेंटेटिव ऑफ ओल्ड दोज ब्लैक लेडीज हु सफर अ लॉट बिकॉज ऑफ सच स्किन डिस्क्रिमिनेशन एलिस वर्को वॉन्ट्स टू कन्वे दैट ब्लैक पीपल आर नोट एनिमल्स इसी तरह एलिस वर्कर ने हम लोगों को बताया है शॉर्ट स्टोरी के थ्रू कि जो वाइट पीपल हैं दे आर नॉट एनिमल्स दे हैव राइट टू बी इक्वली ट्रीटेड सेम एज अदर पीपल इन द वर्ल्ड लाइक वाइट मैन सो इट वुड बी इन जस्टिस टू ट्रीट दैम लाइक एनिमल्स रादर वी मस्ट ट्रीट दैम लाइक ओल्ड ह्यूमन बींग्स जस्ट आई सेड इन द अबव लाइन्स It must be noted that uh, such discriminative sort of behavior leads human to decay. The question we have to ponder over is: uh, Are we the members of such evil practicing society? ये जो गैस छोटा सा एंड पे जो एक छोटी सी लाइन है ये ही पूरी पूरी स्टोरी को पोर्ट्रे करती है कि क्या हम लोग ए हम लोग अगर अपने अंदर देखें तो क्या हम लोग ऐसे ह्यूमन बीइंग्स हैं जो एक अच्छी सोसाइटी को पोर्ट्रे करते हैं या एक अच्छे अच्छे इंसान की हमारे अंदर खसूसियात हैं तो ऑल आर इक्वल Uh, हम लोगों को एक दूसरे के साथ बिल्कुल uh, वैसा ही सलूक करना चाहिए जैसे हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें तो गैस सेम्बोलिज़म uh, और थीम भी देख लेते हैं सेम्बोलिज़म uh, मैं आपको बता देती हूँ इसमें स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी है सारास होम रेमेडी इज़ यूरिन फॉर अ हॉर्स द ओनली थिंग दैट माइट हेल्प द डाइंग बेबी लिव तो जो सारा की ये इसमें होम रेमेडीज़ का सिंबल आएगा स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी का आएगा और वाइट uh, मेडिसिन का आएगा और मैं बता देती हूँ आपको थोड़ा सा होम रेमेडीज़ का भी रेमेडीज़ एंड मैजिक दैट द ब्लैक कम्यूनिटी यूजेज़ टू हेल्प क्योर देयर ऑनर सॉरी क्यू क्योर देयर ओन और अ लव्ड वंस एलनेस एंड वाइट मेडिसिन का आ जाएगा वाइट मेडिसिन डिस्क्राइब्स एज शॉर्ट्स वैक्सीनेशन एंड अदर मेडिसिन दैट द वाइट कम्यूनिटी यूज टू ट्रीट देयर सिक और गाइस थीम्स इसमें प्रोमिनेंट जो मुझे लगी है वो रेसिज्म है सेक्सिज्म है क्योंकि उसके साथ वो शी वाज अब्यूज्ड बाय अ वाइट मैन रैनी टॉमर तो फिर इसके अलावा इसमें ब्रुटालिटी का एट्रोसिटी का आ जाएगा थीम क्योंकि शॉर्ट स्टोरीज़ के हिसाब से जो थीम्स होती हैं अकॉर्डिंग टू द नावल वो सिर्फ तीन मुश्किल से तीन या चार होती हैं क्योंकि नावल में हमारे पास काफ़ी मटीरियल होता है तो उसके हिसाब से थीम्स भी तकरीबन आठ से नौ हम लोग इजीली लिख पाते हैं तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही हम लोगों ने एलिस विल्कर को डिस्कस किया और शॉर्ट स्टोरीज को शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस किया सिम्बलिज़म और थीम को किया इन नई वीडियो में एक नई शॉर्ट स्टोरीज के शॉर्ट स्टोरी के साथ मिलेंगे टिल देन गाइस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल लिटरी बर्ड्स एंड देर इज़ ऑल्सो अ फेसबुक पेज ऑफ लिटरी बर्ड यू कैन ऑल्सो चेक दैट Inshallah I'll upload uh, my old videos on that page also till then guys take care Allah Hafiz